ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரோட்டு கடையிலலாம் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம்ல பானிபூரி அதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு மாதத்துக்கு மேலேயே ஆச்சு இந்த மாதிரி பானிபூரிலாம் சாப்பிட்டு அது தான் இன்றைக்கி வந்து செய்ய போகிறோம் வாங்க நம்ம இப்போது கிச்சனுக்கு போகலாம் அப்போ வந்து இது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம க்ளீனிங் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து நைட் டின்னரும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க டின்னர் ரெசிபீஸு இல்லை லன்ச் ரெசிபீஸ் சேர்த்து சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இதை போட்டு நைட் டின்னரும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் அதையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பானிபூரி பண்ணுறதுக்கு ஸ்வீட் சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்வீட் சட்னி ரெடி பண்ணுறது தான் லேட் ஆகும் ஒரு கைப்படி அளவுக்கு புளி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ புளி நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்ம வந்து இதே அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்படியே இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த புளி அதுக்கப்புறம் அந்த புளி தண்ணியை வந்து நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் இது எப்படி இந்த கப்பி எல்லாம் இருக்கும் இதோடு நம்ம வந்து மிக்சியில் போட முடியாது நல்லா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திரும்ப இதை அதே பாத்திரத்துலேயே சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஏழு எட்டு பேர்ச்சம்பழம் கொட்டையை எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு கப் வெள்ளம் உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஆன் பண்ணி நல்லா பேர்ச்சம்பழம் நல்லா வேகணும் அது வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் பார்த்து அடிப்பிடிச்சிடாமல் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பேர்ச்சம்பழம் நல்லா வெந்தடிச்சு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்கணும் தண்ணி ஊற்ற வேணாம் இப்படி இந்த தண்ணியே போதும் புளி தண்ணி வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இந்த புளி தண்ணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் திக்காகவும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்வீட் சட்னியாக இல்லை ஒரு லிட்டர் தண்ணி கலந்து நல்லா தண்ணியாகவும் வச்சுக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் வந்து தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை எடுத்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க தேவைப்படுற போதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு ஸ்வீட்லாம் சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பூரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் ரவை எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கூடவே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும் கோதும் மாவு ரெண்டு கரண்டி மைதா ஒரு கரண்டி மைதா வந்து ஒரு கரண்டி தான் இருக்கணும் நிறையா சேர்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பூரி வந்து கொஞ்சம் நேரத்திலே வந்து ஒரு மாதிரி சவுக் சவுக்குன்னு ஆகிட்டு நல்லா இருக்காது இந்த பூரிக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்துக்குமே நம்ம உப்பு சேர்க்குறோம் அதனால் வந்து அந்தந்த இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வறுக்கில் இந்த ரவா அப்படியே தான் சேர்த்துருக்குறேன் தண்ணி ஊற்றி பிரட்டலாம் இந்த அளவுக்கு டைட்டாக பிரட்டிக்கோங்க மாவு வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் பூரி மாவுக்கு நம்ம வைப்போம்ல அது மாதிரி நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் தெரியுதா உங்களுக்கே தெரியுது எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் கையில் ஒட்டக்கூடாது இப்படி இருக்கணும் இப்போ இது கூட நம்ம சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம நல்லா இதை பிரட்டிட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கு மேலே ஊறக்கூடாது ஒரு இருபது நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே ஊற வேண்டாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இதை நல்லா எடுத்து அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிரட்டிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு சின்ன பால் சைஸுக்கு இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு தான் எடுத்து நான் தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன் மிச்சம் இருக்கிற மாவு வந்து ஈர துணியை போட்டு மூடி வச்சு மூடி வச்சுடுங்க நல்லா இந்த கவுண்டர் டாப்பில் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதிலே தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தேய்க்க முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க ஷார்ப்பாக இருக்க கிண்ணம் இப்படி கட் பண்ணிவிடுங்க இப்படி இந்த மாதிரி எதுவும் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா குட்டி குட்டியாக நீங்கள் பூரி கூட உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் திரும்ப இதை ஒருத்தர் பிரட்டிட்டு நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி தேய்ச்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான்
நல்லா இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே எடுங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் வெந்துருச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டே எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சொத சொதனாகிடும் நல்லா இருக்காது எண்ணெய் சத்தம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி அடங்கிடணும் இப்போ பானிபூருக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக மசித்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஃபுல்லாக மசிக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல இப்போ இது கூட நேற்று நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்து வேக வச்சு எடுத்துருக்குறேன் பச்சை பட்டாணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து கருப்பு சுண்டல் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் என்ற கருப்பு சுண்டல் இப்போ இல்லை அதனால் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்குறேன் அது வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சாட் மசாலா அரை ஸ்பூன் சாட் மசாலா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் இதுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம எல்லாத்துலேயுமே உப்பு சேர்க்குறோம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட கொத்தமல்லி எல்லாம் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சீரகத்தூளும் சாட் மசாலாவும் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்படி சேர்த்தா தான் நமக்கு வந்து பானிபூரி அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ நம்ம வந்து க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு கைப்படி மல்லி மல்லி தான் நிறையா இருக்கணும் ஒரு கைப்படி புதினா ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா தேவையான அளவு உப்பு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த வேஸ்ட்டை வந்து எடுத்துருங்க இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சாட் மசாலா அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் இப்போ இது கூட ஒரு அரை லெமன் பிழிஞ்சு ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க சரியாக இருக்கானு சரியாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சம் காரா பூந்தி போட்டுக்கிறேன் ஒரு பூரி எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மசாலா வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா அதுக்கு மேலே வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நம்மளோட விருப்பம் தான் அதுக்கு மேலே இந்த புதினா சட்னி அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்வீட் சட்னி புளி சட்னி எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் பார்க்குறதுக்கு நம்ம கடையில் ரோட்டு கடையெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம்ல அதே மாதிரி இருக்குல்ல எனக்கு பானிபூரி எடுத்து எனக்கு பானிபூரி வீடியோ எடுத்து முடிக்கிறதுக்கே மதியம் ரெண்டு மணி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே எல்லாம் ஃபோட்டோலாம் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் பிருந்தா வந்து கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா பிருந்தா தான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தா கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாத்திரம் எடுத்து பாத்திரம் எல்லாம் எடுத்து போட்டு கழுவி கொடுத்தா கிச்சன் க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து பிருந்தா பார்த்துக்கிட்டேன் வீடு கூட்டினதெல்லாம் வந்து தேவா தான் பசங்கள்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து அன்பாக சொல்லணுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க செய்வாங்க அம்மாவுக்கு நிறையா வேலை இருக்குது அம்மாவால் முடியலை செஞ்சு கொடுடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக செய்வாங்க அதை இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அம்மாங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கோவப்பட்டு சொல்கிறத விட அன்பாக நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்க செய்வாங்க தேவா வந்து ஒரு நாள் வீடு கூட்டுவான் ஒரு நாள் பாத்திரம் விளக்குவான் விருந்தா ஒரு நாள் வீடு கூட்டுவான் பாத்திரம் விளக்குவான் அப்படி ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஏன் அழகு பட்டு அழகாக கூட்டுது என்ன வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ரெசிபியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நைட் டின்னர் வந்து பிருந்தா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் என்ன அஜுமா செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் மசாலா பாஸ்தா பண்ணிட்டு இருக்கேன்மா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா பாஸ்தா சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அரை சாரமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோட ரெசிபி லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பானிபூரி ரெடி சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு மசாலா எல்லாம் தேவா ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டான் பூரி வந்து அவ்வளோ இவ்வளோ தான் மிச்சம் இருக்குது குட்டி பூரி மசாலாவும் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆமாம் மசாலாவும் இவ்வளோ தான் இருக்குது எப்படி இருக்குது தேவா சூப்பராக இருக்குமா சூப்பராக இருக்கா ம்
சூப்பரா இருக்குமா கடையில சாப்பிடற மாதிரியே இருக்கு சம டேஸ்ட் थैंक यू பிருந்தம்மா ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிரலாம் ஈஸினா இல்ல ரொம்ப டைம் எடுக்கும் மார்னிங்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க செய்யிறதுக்கு அப்பதான் ஈவினிங் சாப்பிடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு 11 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோமா ஆமா 1 மணி ஆயிடுச்சு ஆமா அவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதனால நீங்க வந்து அதனால நீங்க வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்ச உடனே நீங்க வந்து உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல வெறும் வெறும் உருளைக்கிழங்கு வச்சே நீங்க செய்யுங்க நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸா சொல்லுங்க டின்னர் ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா அதையும் நீங்க சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோல திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்றேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சொல்லு தேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ